ലോക്ക്ഡൌണിൽ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കാതെ പ്രതിസന്ധിയിലായ രണ്ട് മേഖലകളാണ് ചെറുകിട വ്യവസായ മേഖലയും നിർമ്മാണ മേഖലയും പ്രളയത്തിന് പിന്നാലെ ലോക്ക്ഡൌണിലും സർക്കാർ സഹായം ലഭിക്കാതെ ആയിരക്കണക്കിനല്ല പതിനായിരക്കണക്കിനല്ല ലക്ഷക്കണക്കിന് കുടുംബങ്ങളാണ് പട്ടിണിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് ടൈൽസ് ഫാക്ടറികളാണ് ഇത്തരണത്തിലുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബുദ്ധിമുട്ടനുഭവിക്കുന്ന ഒരു മേഖല കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസമായി ആവശ്യത്തിനുള്ള മണ്ണ് കിട്ടാത്തതിനാൽ ഈ ഫാക്ടറികൾ പ്രവർത്തിപ്പിക്കാതെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ് ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ കീഴിലുള്ള പല ഫാക്ടറികളിലെയും അവസ്ഥ ഇതാണ് പല ഫാക്ടറികളും ബാങ്ക് വായ്പ എടുത്ത് അതായത് ഖാദി ബോർഡിൻ്റെ ശുപാർശയോടെ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും വലിയ തുക ലോൺ എടുത്ത് തുടങ്ങിയ ഫാക്ടറികളാണ് ഇതിൽ മിക്കതും എങ്ങനെയും പിടിച്ചു നിൽക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതിനിടയിലാണ് ആദ്യം പ്രളയവും ഇപ്പോൾ കോവിഡും പ്രതിസന്ധി രൂക്ഷമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ഫാക്ടറികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ വേണ്ട കളിമണ്ണ് റവന്യൂ വകുപ്പ് പാസ് അനുവദിക്കാത്തതാണ് പ്രധാന പ്രശ്നം മുഖ്യമന്ത്രി നിർദ്ദേശിച്ചിട്ടും പാസ് ലഭിക്കാത്തതോടെ പല കമ്പനികളുടെയും പ്രവർത്തനം നിർത്തിവച്ചിരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാനത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല കമ്പനികൾക്കും രണ്ട് പ്രളയത്തിലൂടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് രൂപയുടെ കടബാധ്യതയാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് വലിയ തുകകൾ ബാങ്കുകളിൽ നിന്നും ലോൺ എടുത്ത് കൃത്യമായി തിരിച്ചടയ്ക്കാത്തതിനാൽ മിക്ക ഫാക്ടറികളും ജപ്തിയുടെ വക്കിലാണ് മറ്റ് പല ഫാക്ടറികളും ബാങ്കുകൾ ജപ്തി ചെയ്തിട്ടുമുണ്ട് ഇതിനോടൊപ്പം കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തനവും നിലച്ചതോടെ ലോക്ക്ഡൌൺ കാലം തൊഴിലാളികൾക്ക് കഷ്ടകാലമായി സർക്കാർ അടിയന്തിരമായി ആശ്വാസത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതി അല്ലെങ്കിൽ പുതിയ പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ പെരുവഴിയിലാകുന്നത് ആയിരക്കണക്കിന് തൊഴിലാളി കുടുംബങ്ങളാണ് അതുപോലെ അടച്ചുപൂട്ടലിൻ്റെ വക്കിലായ മറ്റൊരു വ്യവസായമാണ് ഓട് നിർമ്മാണ ഫാക്ടറികൾ ഈ വ്യവസായത്തിൽ ഇരുട്ടടിയായാണ് കോവിഡ് എത്തിയത് മഴയ്ക്ക് മുൻപ് മണ്ണെടുത്ത് സൂക്ഷിക്കാൻ സാധിച്ചില്ലെങ്കിൽ അടുത്ത വർഷം കമ്പനികൾക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പോലും സാധിക്കില്ല ഓടുകൾക്ക് പഴയതുപോലുള്ള ഉപയോഗം വരാത്തതും വാങ്ങാൻ ആളില്ലാത്തതും ഈ മേഖല അതീവ പ്രതിസന്ധിയിലൂടെയാണ് കടന്നുപോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മാസങ്ങളും വർഷങ്ങളുമായി പല ഓട് ഫാക്ടറികളും പൂട്ടിക്കിടക്കുകയാണ് അവിടെയൊക്കെ തൊഴിലാളികളുമുണ്ട് ഇപ്പോഴും പല ഫാക്ടറികളിലെയും തൊഴിലാളികൾക്ക് വേറെ പണിക്ക് പോകാനാകാതെ ഈ ഫാക്ടറിയെ തന്നെ ആശ്രയിച്ച് കഴിയുന്ന പല കുടുംബങ്ങളുമുണ്ട് ചില ഫാക്ടറികളിൽ നിർമ്മിച്ച ഓടുകൾ കെട്ടിക്കിടക്കുന്നിടമുണ്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന പല ഫാക്ടറികളിലും തൊഴിലാളികൾക്ക് മാസങ്ങളായി ശമ്പളം കിട്ടാതെ കുടിശ്ശികയായി കിടക്കുന്നതുമുണ്ട് അതിനിടയിലാണ് ഈ കോവിഡും ഇരട്ടിടിയായി വന്നു ചേർന്നത് മഴ എത്താൻ ആഴ്ചകൾ മാത്രം ശേഷിക്ക് ലോക്ക്ഡൌൺ കാരണം അടുത്ത വർഷത്തേക്കുള്ള മണ്ണ് ശേഖരിക്കാൻ ഇതുവരെ സാധിച്ചിട്ടില്ല പ്രതിസന്ധിയിലായ ഓട് വ്യവസായം സംരക്ഷിക്കാൻ സർക്കാർ പ്രത്യേക പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കണമെന്നാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രത്യേക പാക്കേജ് പ്രഖ്യാപിക്കണമെന്നാണ് തൊഴിലാളികൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൌൺ പ്രഖ്യാപിച്ചത് മൂലം കളിമൺ പാത്രങ്ങൾ വിറ്റഴിക്കാൻ തൊഴിലാളികൾക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല ആ മേഖലയും പ്രതിസന്ധിയിലാണ് വൻ വില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ കളിമൺ ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച പാത്രങ്ങൾ വിൽക്കാതെ കൂട്ടിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് പല കുടുംബങ്ങളിലും സംസ്ഥാനത്തെ കളിമൺ നിർമ്മാണ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സർക്കാർ യാതൊരു ആനുകൂല്യവും ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല സംസ്ഥാനത്തെ പല കുടുംബങ്ങൾക്കും ഉപജീവന മാർഗം ഈ പാരമ്പര്യ തൊഴിലാണ് വഴിയരികിലിരുന്ന് കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരാണ് ഇവരിൽ പലരും കിണർ റിങ്ങുകളും പാത്രങ്ങളും കരകൗശല വസ്തുക്കളും തുടങ്ങി ഒട്ടേറെ ഇനങ്ങൾ ഇവർ നിർമ്മിക്കുന്നു ഇതെല്ലാം വിൽക്കാൻ കഴിയാതെ ചൂളകളിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആവശ്യത്തിനുള്ള കളിമണ്ണ് കിട്ടാതെ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടിയാണ് കളിമണ്ണ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് ഒരു ലോഡ് മണ്ണിന് പതിനെണ്ണായിരം രൂപ വരെ കൊടുത്താണ് വാങ്ങുന്നത് ഈ മേഖല പ്രതിസന്ധികളെ അതിജീവിച്ച് വരുന്നതിനിടെയാണ് കൊറോണയും ലോക്ക്ഡൌണും വന്നത് ഇവരുടെ ക്ഷേമം നോക്കേണ്ട കളിമൺ പാത്ര നിർമ്മാണ വിപണന കോർപ്പറേഷൻ വേണ്ട രീതിയിൽ ഇടപെടുന്നില്ലെന്നും ആക്ഷേപം ഉയർന്നിട്ടുണ്ട് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ ഈ മേഖലയിൽ ഒരു ലക്ഷത്തിൽ പരം കുടുംബങ്ങൾ ജോലി ചെയ്യുന്നുണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഏകദേശ കണക്ക് ഇവരുടെ എല്ലാം ഉപജീവന മാർഗമാണ് ഈ ലോക്ക്ഡൌണിൽ കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്നത് സംസ്ഥാനത്തെ പലയിടങ്ങളിലുമുള്ള നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങളും മുടങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ് അസംസ്കൃത വസ്തുക്കൾക്കും തൊഴിലാളികൾക്കും ആശ്രയിക്കുന്ന ജില്ലകളെയെല്ലാം ഹോട്ട്സ്പോട്ട് ആയതാണ് പ്രധാന കാരണം പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൻ്റെ മാത്രം നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തി ഒന്ന് കോടി രൂപയുടെ പ്രവർത്തികളാണ് തടസ്സപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഗ്രാമീണ മേഖലയിലെ ഭവന നിർമ്മാണങ്ങളും നിലച്ചിരിക്കുകയാണ് പ്രതിസന്ധി കാരണം
ചില റോഡ് പണികൾ പകുതി പണിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കി പണി പാതി വഴിയിലായി കിടക്കുകയാണ് കോടികളുടെ പദ്ധതികളാണ് അല്ലെങ്കിൽ കോടികളുടെ പണികളാണ് ഇങ്ങനെ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് സർക്കാർ മേഖലയിൽ മാത്രമല്ല സ്വകാര്യ മേഖലയിലുള്ള പണികളാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മുടങ്ങി കിടക്കുന്നത് പല ഫ്ലാറ്റ് സമുച്ചയങ്ങളും വില്ലകളും അതുപോലെ ചെറിയ വീടുകളുടെയും പണികളെല്ലാം എന്തിനേറെ ഒരു ചെറിയ കുടിലിൻ്റെ നിർമ്മാണം പോലും മുടങ്ങി കിടക്കുന്ന അവസ്ഥയാണ് കെട്ടിട നിർമ്മാണ വസ്തുക്കൾ വിൽക്കുന്ന കടകൾ തുറക്കുമെന്നുള്ളതാണ് ഏക ഒരു ആശ്വാസം പക്ഷേ ഈ കടകൾ തുറന്നിട്ടും കാര്യമില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ് ഇപ്പോൾ കാരണം സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ ആരും വരാത്ത സ്ഥിതിയാണ് അങ്ങനെ കടകൾ തുറന്നിരുന്നിട്ടും വലിയ കാര്യമില്ലെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ പറയുന്നത് അതിനാൽ ഈ രംഗത്തെ തൊഴിലാളികൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ സർക്കാർ വേണ്ട സഹായം പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നുള്ള ആശ്വാസത്തിലാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതീക്ഷയിലാണ് പല കുടുംബങ്ങളും